Assalamualaikum. আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি সাবিহা এস এ ইডু লিটারেসি থেকে আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের জন্য হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমরা ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের फोर्थ চ্যাপ্টার ডিভিডেন্ড পলিসি মানে এই চ্যাপ্টারটির একটি বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমি যে বোর্ড কোশ্চেনটি নিয়ে আলোচনা করব এটি দিয়ে আমি আমাদের এই फोर्थ চ্যাপ্টারটি শেষ করে দেব ঠিক আছে তার মানে আমার এই फोर्थ চ্যাপ্টারের যে বোর্ড কোশ্চেনগুলো আমার মনে হয়েছে যে আপনাদের করে দেওয়া উচিত বা যেগুলোর উপর ক্লাস নাও উচিত বা ভিডিও দেওয়া উচিত আমি সেগুলোর উপর দিয়ে দিয়েছি অলরেডি তারপরে যদি আপনাদের কারো কোনো বোর্ড কোশ্চেনের উপর বা কোনো ম্যাথের উপর কোনো সলিউশন চেয়ে থাকেন বা এই চ্যাপ্টারের কোনো বোর্ড কোশ্চেনের উপর সমাধান চেয়ে থাকেন বা ভিডিও চেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না ঠিক আছে তো যাই হোক আজকে আমরা যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি করব সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবি অনার্সদের থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং গ্রুপ এসেছিল দুই সালে ঠিক আছে তো আজকে আমরা যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি আলোচনা করব সেটি সবাই দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু সেই বোর্ড কোয়েশ্চেনটি পড়ার আগে আমি বলে রাখি যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি এবং পাশে থাকা বেলাকনটি ক্লিক করেনি তাদের উদ্দেশ্যে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকনটি ক্লিক করে দিন তাহলে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন এবং আমাদের মনে হয়ে যাবে যে আমাদের একটু পড়া উচিত ঠিক আছে আর যারা যারা এখনও লাইক করিনি কমেন্ট করিনি বা ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো অবশ্যই অবশ্যই যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা সুন্দর দেখে কমেন্ট করতে পারেন একটা লাইক দিতে পারেন এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করে দিতে পারেন আর যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে ডিসলাইকও দিতে পারেন সেটার জন্য কিন্তু বাটন আছে তাই না যাই হোক তো আজকে আমরা যে কোয়েশ্চেনটি করব সেই প্রশ্নটি একটু পড়ে নিচ্ছি দেখেন এখানে আমাদের দেওয়া আছে সান লিমিটেড হ্যাজ এ কস্ট অফ ইকুইটি অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট মানে আমাদের এখানে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল টুয়েলভ পার্সেন্ট সেটা দেওয়া আছে কে ই টুয়েলভ পার্সেন্ট সেটা দেওয়া আছে দ্য কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ফার্মের বর্তমান বাজার মূল্য ইস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লাখস তার মানে আমাদের এখানে বলছে যে আমাদের যে ফার্মটা আছে সেই ফার্মের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং টাকা 25 ফাইভ পার শেয়ার এবং প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য মানে শেয়ার প্রতি মূল্য হচ্ছে পঁচিশ টাকা ওকে তার মানে আমাদের পুরো ফার্মের বাজার মূল্যটা কত সেটা দেওয়া আছে এবং শেয়ারের মূল্য দেওয়া আছে কিন্তু শেয়ারের সংখ্যাটা দেওয়া নেই যে কতগুলো শেয়ার আছে সেটা দেওয়া নেই তো যেহেতু পুরো মোট মূল্যটা দেওয়া আছে এবং আমাদের শেয়ার প্রতি মূল্যটা দেওয়া আছে এই দুইটা দিয়ে আমরা আমাদের কতগুলো শেয়ার আছে সেটা কিন্তু নিজেরা একটু বের করে নিতে পারি তাই তো ওকে সেটা আমরা বের করে নিব তারপর অ্যাজিউম ভ্যালুস ফর আই আই মানে হচ্ছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ই মানে আর্নিংস অ্যান্ড ডি ডিভিডেন্স অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার অ্যাজ আই ইকুয়াল টু মানে নিউ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে টাকা ফোরটিন লাখস ই মানে আর্নিংস সেটা হচ্ছে ছয় লক্ষ টাকা মানে সিক্স লাখস অ্যান্ড ডি মানে ডিভিডেন্স এইটার পরিমাণ দেওয়া আছে টাকা টু পার শেয়ার শেয়ার প্রতি দুই টাকা ওকে শো দ্যাট আন্ডার দ্য এম এম অ্যাজাপশন আমাদের এম এম অ্যাজাপশনে দেখাতে হবে যে দ্য পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট ডাজ নট এফেক্ট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্মস এখানে আমাদেরকে বলছে এম এম অ্যাজাপশনে আমাদেরকে করে দেখাতে হবে যে যদি আমরা ডিভিডেন্ট পেইড করি যদি ডিভিডেন্ট পেইড করি সেই ডিভিডেন্ট পেইডের কারণে আমাদের ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের কোনো প্রভাব মানে ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না এইটা আমাদেরকে দেখাতে বলেছে ঠিক আছে তার মানে এখানে আমাদের এম এম অ্যাজাপশনে আমাদের ছয়টা কাজ করতে হয় আসলে কাজ তিনটা কিন্তু তিনটা কাজকে আমরা ডাবল করে করি যার কারণে আমাদের ছয়টা কাজ করতে হয় সেটা কি কি এম এম মডেলে আমাদেরকে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার বের করতে হয় তারপরে দুইয়ে হচ্ছে নাম্বার অফ নিউ শেয়ার বের করতে হবে এবং তিনে গিয়ে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বের করতে হয় এবং এই তিনটা কাজকে আমরা দুইবার করে করি কেন একবার ডিভিডেন্ট পেইড ধরে করি এবং আরেকবার ডিভিডেন্ট নট পেইড ধরে করি মানে আমরা যখন ডিভিডেন্ট দেই সেটার জন্য তিনটা কাজ করি এবং যখন ডিভিডেন্ট দেই না সেটার জন্য আবার তিনটা কাজ করি ঠিক আছে এইভাবে করে আমরা তিনটা তিনটা কাজ করে মোট ছয়টা কাজ করে আমরা জিনিসটা দেখি যে ডিভিডেন্ট পেইড করলে বা ডিভিডেন্ট পেইড না করলে আমাদের ফার্মের মূল্যটা কি সেম থাকছে না দুইটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মানে একটা কম বা একটা বেশি এরকম হচ্ছে কিনা ঠিক আছে এটা আমাদের দেখতে হয় কিন্তু এই অঙ্কটার মধ্যে 
কথা বলে দিয়েছে যে আমাদেরকে পেইড করে দেখতে হবে নাকি পেইড না করে দেখতে হবে তো এই অঙ্কটার মধ্যে বলছে যে যদি আমরা ডিভিডেন্ড পেইড করি তাতে কি আমাদের ফার্মের মূল্যের কোনো চেঞ্জ হবে নাকি হবে না সেইটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটার মধ্যে যে জিনিসটা মানে প্রশ্নটা যেটা ছিল সেটা আমরা পড়ে নিলাম এখন আমরা আমাদের কাজে চলে যাব ঠিক আছে তো আমাদের আমরা আমাদের সলিউশনটি শুরু করে দিব তো সলিউশনটা শুরু করার আগে আমাদের এখানে যে যে জিনিসগুলো দেওয়া ছিল যে মানগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো আগে একটু লিখে নিব তো এখানে আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল দেওয়া ছিল সো আমি জাস্ট সংক্ষেপে আমি লিখে নিচ্ছি যাতে ভিডিওটা একটু শর্ট হয় তো নামগুলো আমি বলে দিব কে ই এটার মানে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল এবং এটার মান দেওয়া ছিল বারো পার্সেন্ট তাহলে এটাকে আমরা একটু ভাঙিয়ে নিব বারোকে যখন একশো দিয়ে ভাগ করব আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর হচ্ছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস সো এখানে আমাদের কারেন্ট মার্কেট প্রাইস এটাকে আমরা পি জিরো দিয়ে চিনতে পারি এবং এটার মূল্য দেওয়া ছিল হচ্ছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ওকে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এবং এটার মূল্য দেওয়া ছিল পঁচিশ টাকা সো বসিয়ে দিলাম পঁচিশ টাকা তারপরে হচ্ছে আই মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ওকে ইনভেস্টমেন্ট আই নিউ ইনভেস্টমেন্ট এটার মান দেওয়া ছিল চোদ্দ লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি চোদ্দ লক্ষ এরপরে দেওয়া ছিল ই মানে হচ্ছে আর্নিংস এবং এটার মান দেওয়া ছিল ছয় লক্ষ টাকা বসিয়ে দিচ্ছি ছয় লক্ষ টাকা এরপরে দেওয়া ছিল ডি মানে হচ্ছে ডিপিএস বা ডিভিডেন্ট আমরা বলতে পারি সেটার দেওয়া ছিল দুই টাকা পার শেয়ার সো আমরা জাস্ট দুই টাকা লিখে নিতে পারি ওকে এরপর আমাদের এখানে আর কোনো কিছু মান দেওয়া ছিল ইয়েস ভ্যালু অব দ্য ফার্ম মানে আমাদের ফার্মের মূল্যটা দেওয়া ছিল পঁচিশ লক্ষ ওকে বসিয়ে দিলাম পঁচিশ লক্ষ এবং এখানে আমাদের শেয়ারের পরিমাণ দেওয়া ছিল না সো আমাদের কি করতে হবে শেয়ারের পরিমাণটা বের করে নিতে হবে তো শেয়ারের পরিমাণটা বের করার জন্য আমরা লিখতে পারি শেয়ারের পরিমাণ মানে কতগুলো শেয়ার আছে সেটাকে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার মানে এন এস অথবা এন দিয়েও চিনতে পারি সো এন লিখে দিলাম নাম্বার অফ শেয়ার এবং এটাকে আমরা বের করব পঁচিশ লক্ষ টোটাল মূল্য ছিল পঁচিশ লক্ষ এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিল পঁচিশ সো পঁচিশ লক্ষকে যখন পঁচিশ দিয়ে ভাগ করব পেয়ে যাচ্ছি এক লক্ষ তার মানে আমাদের এই ফার্মটার মধ্যে কতগুলো শেয়ার ছিল এক লক্ষ শেয়ার ছিল ওকে সো এটা বসিয়ে দিলাম এখন আমাদের যে কাজটা সেটা আমরা আস্তে আস্তে শুরু করে দিব এবং সেটা প্রথমেই যেটা আমাদের বের করতে হবে সেটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার সো এখানে আমি এক নাম্বার দিয়ে দিতে পারি আর এখানে একটা কথা বলি আমাদের যেহেতু দুটা কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে ডিভিডেন্ট পেইড এবং আরেকটা হচ্ছে ডিভিডেন্ট নট পেইড তো এই অঙ্কটার মধ্যে যেহেতু আমাদের বলেছে দ্য পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট মানে যদি আমরা ডিভিডেন্ট দেই সেটা বের করতে বলেছে তার মানে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ওই ডিভিডেন্ট পেইড এবং ডিভিডেন্ট নট পেইড এই দুইটার মধ্যে ডিভিডেন্ট পেইড এইটার যে তিনটা কাজ আছে সেই তিনটা করলেই হয়ে যাবে ওকে সো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি ইফ ডিভিডেন্ট ইজ পেইড ওকে আর এই কথাটা যদি না বলতো তাহলে কিন্তু আমরা ডিভিডেন্ট ইজ নট পেইড এই পেইডের তিনটা কাজও করতাম এবং নট পেইড ওইটারও তিনটা কাজ আমাদের করতে হতো ঠিক আছে তো ইফ ডিভিডেন্ট ইজ পেইড যদি ডিভিডেন্ট পেইড করা হয় তাহলে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ওকে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এটা বের করার সূত্র হচ্ছে যেহেতু পি ওয়ান এটা আমি বলেছিলাম মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এটাকে পি ওয়ান বা পি জিরো দিয়েও প্রকাশ করা যায় এখানে পি জিরো যেহেতু আমাদের আমরা এখন নতুন মানটা বের করব তাই পি ওয়ান দিলাম আর পি জিরো আমাদের এখানে দেওয়া ছিল মানে বর্তমানে যেটা সেটা দেওয়া আছে এবং আমরা দেখতেছি পরে আমাদের মানটা কত হবে সেটার জন্য পি ওয়ান দিলাম কথাটা কি বুঝাতে পারলাম তার মানে বর্তমানে আমাদের শেয়ার প্রতি মূল্য হচ্ছে সেটা প্রকাশ করছি পি জিরো দিয়ে এবং পরে গিয়ে আমাদের যদি আমরা ডিভিডেন্ট পেইড করি তাহলে পরে গিয়ে আমাদের শেয়ার প্রতি বাজার মূল্যটা কত হবে সেটা বের করছি পি ওয়ান দ্বারা ওকে সো সূত্রটা লিখছি পি ওয়ান ইকাল টু পি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ই মাইনাস ডি ওয়ান ঠিক আছে সো পি জিরো এটার মান ছিল পঁচিশ বসিয়ে দিচ্ছি পঁচিশ তারপর ওয়ান ওয়ান প্লাসের প্লাস কে ই এই যে কে ই এটার মান ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস ডি ওয়ান বা ডি এটার মান ছিল আমাদের এই যে দুই টাকা হ্যাঁ সো দুই টাকা বসিয়ে দিলাম এবং এটা আমরা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি সো আমরা ডাইরেক্ট কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি দেখেন প্রথমে এই যোগটা আমরা করে দিই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান টু যোগ করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটার সাথে পঁচিশ গুণ করে দিই গুণ পঁচিশ এবং মাইনাস করে দিই টু মাইনাস টু 
আমরা পেয়ে যাচ্ছি ছাব্বিশ টাকা তাহলে বসিয়ে দিচ্ছি ছাব্বিশ টাকা ওকে এটা হয়ে গেল এক নাম্বার কাজ তারপরে হচ্ছে দুই নাম্বার কাজ এবং দুইয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ নিউ শেয়ার সো লিখে নিচ্ছি নাম্বার সরি নট নান্দার এটা হবে নাম্বার নাম্বার অফ নিউ শেয়ার ওকে নাম্বার অফ নিউ শেয়ার এবং এইটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ডেল্টা অ্যান দ্বারা যেহেতু আমাদের নাম্বার অফ শেয়ারের একবার আমরা দিয়েছি অ্যান সো এটা আবার নতুন করে বের করছি তাই একটু ভিন্নতা রাখার জন্য ডেল্টা বসালাম ওকে সো এইটার সূত্রটা হচ্ছে আই মাইনাস ই প্লাস এন ইন্টু ডি ওয়ান এখন এখানে আমি দুইটা সূত্র দেখিয়েছিলাম এর আগে মানে আমি যখন সূত্রের ক্লাস নিয়েছিলাম শুধুমাত্র সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে দুইটা সূত্র ছিল এইটার সো আমি বলবো সবাই এই সূত্রটা দিয়ে কাজ করবেন তাহলে জিনিসটা বুঝতে বা জিনিসটার ক্যালকুলেশনটা আরও বেশি সহজ হবে ওকে সো আমি এটা দিয়ে করছি তো এখানে আইয়ের মান ছিল চোদ্দ লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি চোদ্দ লক্ষ মাইনাস ইয়ের মান ছিল ছয় লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি ছয় লক্ষ প্লাস এন এন এর মান ছিল এক লক্ষ বসিয়ে দিলাম এক লক্ষ ইন্টু ডি ওয়ান অথবা ডি এটার মান ছিল দুই বসিয়ে দিলাম দুই এবং পি ওয়ান হ্যাঁ পি ওয়ানটা আমরা এই যে নিজেরা ক্যালকুলেশন করে বের করেছি ছাব্বিশ টাকা এটা পি জিরো না কিন্তু হ্যাঁ পি ওয়ান লেখা এখানে সো পি ওয়ান এই যে পি ওয়ান ওকে সো বসিয়ে দিচ্ছি ছাব্বিশ এবার আমরা এটা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা কিভাবে দেখেন প্রথমে এক লক্ষকে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে এক লক্ষ গুণ দুই পেয়ে যাচ্ছি দুই লক্ষ টাকা এটার সাথে এই যে চোদ্দ লক্ষ এটা কি প্লাস এবং ছয় লক্ষ বিয়োগ তাই তো তাহলে প্লাস চোদ্দ লক্ষ মাইনাস ছয় লক্ষ বিয়োগ আছে তাই বিয়োগ করে দিলাম এবং যেটা পেলাম এই উপরের ক্যালকুলেশনটা করে যেটা পাচ্ছি সেটাকে ভাগ করে দিব ছাব্বিশ দিয়ে পেয়ে যাচ্ছি আটত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি দশমিক ফাইভ থ্রি দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা নেব তো ফাইভ থ্রি এটার পরে যেহেতু এইট আছে সো আমরা কি করব এই এইটার জন্য আমরা থ্রির সাথে এক যোগ করে নেব তার মানে ফাইভ ফোর লিখে নেব ওকে এটা হয়ে গেল আমাদের কি বের করা নাম্বার অফ নিউ শেয়ার তার মানে আমাদের কতগুলো শেয়ার নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের হচ্ছে আটত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি বা এর থেকে একটু বেশি বা কম এরকম সামথিং কিছু নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে মানে আমাদের নাম্বার অফ নিউ শেয়ার শেয়ারের পরিমাণ এতগুলো হবে ওকে এরপরে চলে যাব তিন নাম্বার কাজে সো তিনে আমাদের বের করতে হবে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম এবং ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের সূত্রটাকে আমরা প্রকাশ করি অ্যান পি ওয়ান দ্বারা এবং এটা সূত্রটা আমি এখন লিখছি দেখেন অ্যান প্লাস ডেল্টা পি ওয়ান ওকে ডেল্টা সরি এখানে একটু মিস্টেক করেছি ডেল্টা ডেল্টা এন হবে হ্যাঁ এন প্লাস ডেল্টা এন ইন্টু পি ওয়ান ওকে এন প্লাস ডেল্টা এন ইন্টু পি ওয়ান মাইনাস আই প্লাস ই ওকে মাইনাস আই প্লাস ই এরপর ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে ঠিক আছে সো এইখানে এন এর মান যেটা ছিল সেটা আগে আমরা একটু বসাবো সো এন এর মানটা কি ছিল দেখেন এখানে এন এখানে কিন্তু আমি ডেল্টা এন বলিনি শুধুমাত্র এন তাহলে শুধু এন কোথায় ছিল এই যে এন তাই না এক লক্ষ তাহলে বসিয়ে দিচ্ছি এন এর জায়গায় এক লক্ষ প্লাস এর প্লাস ডেল্টা এন এখন আবার কি ডেল্টা এন তাহলে ডেল্টা এন এই ডেল্টা এন এটা ছিল আটত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি দশমিক ফাইভ ফোর বসিয়ে দিচ্ছি আটত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি দশমিক ফাইভ ফোর মাইনাসের সরি ইন্টু পি ওয়ান ছিল রাইট পি ওয়ান তাহলে ইন্টু পি ওয়ানের জায়গায় এই যে পি ওয়ান ছাব্বিশ তাহলে এখানে বসিয়ে দিব ছাব্বিশ মাইনাসের মাইনাস আই এর মান ছিল চোদ্দ লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি চোদ্দ লক্ষ প্লাসের প্লাস ই এর মান মানে আর্নিংস ই এটার মান ছিল আমাদের ছয় লক্ষ সো আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ছয় লক্ষ এবং ওয়ানের ওয়ান প্লাস কে ই এই যে কে ই প্লাসের প্লাস এবং কে ই এই কে ইটা হচ্ছে এই যে কে ই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এটা বসিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে এখানে লিখে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওকে সো এখানে এই দুইটা যোগ করলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এবং উপরের ক্যালকুলেশনটা এখন আমি একটু করে দেখাচ্ছি দেখেন প্রথমে 
এক লক্ষ এটার সাথে যোগ করব আটত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি দশমিক ফাইভ ফোর এটা যোগ করলাম করে যেটা পাচ্ছি সেটার সাথে গুণ করে দিব ছাব্বিশ তাহলে গুণ করছি গুণ ছাব্বিশ যেটা পেলাম এটার সাথে ছাব্বিশটা গুণ করার পরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটার সাথে মাইনাস করব চোদ্দ লক্ষ মাইনাস চোদ্দ লক্ষ এবং প্লাস করে দিব ছয় লক্ষ তাহলে প্লাস ছয় লক্ষ ওকে এবং এখানে যেটা পেলাম সেটাকে আমরা এখন ভাগ করে দিব আচ্ছা এটা আমরা তুলে নেই এখানে আমরা পেয়েছিলাম দুই সরি টু এইট জিরো 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 তার মানে আটাইশ লক্ষ দশমিক জিরো ফোর এটা আমরা পেয়েছি ঠিক আছে এবং এইটাকে ভাগ করে দিব ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়ে তাহলে ভাগ করে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়ে দেখেন এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পঁচিশ লক্ষ একদম দশমিকের আগে কিন্তু আর কিছু নেই এবং দশমিকের পরে যেহেতু শূন্য আছে তো দশমিকের পরেরটা আমরা বাদ দিয়ে দিব তাহলে এখানে আমরা লিখে নিতে পারি পঁচিশ লক্ষ টাকা ওকে সো আমাদের ভ্যালু অব দ্য ফার্ম মানে আমাদের ফার্মের যদি আমরা ডিভিডেন্ড পেইড করি তাহলে আমাদের ফার্মের মূল্যর কোনো চেঞ্জ কি হচ্ছে হচ্ছে না কারণ আমাদের ফার্মের আগের মূল্যটাও ছিল পঁচিশ লক্ষ এবং ডিভিডেন্ড দেওয়ার পর ফার্মের মূল্যটা সেই পঁচিশ লক্ষ টাকাই পাচ্ছি আমরা কথাটা কি বুঝাতে পারলাম তার মানে আমরা যদি ডিভিডেন্ড দেই তার কারণে আমাদের ফার্মের মূল্যের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না এখন বই দেখে যারা আমরা অঙ্ক করব তারা আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন যে আপনার তো বের হয়েছে পঁচিশ লক্ষ বাট বইয়ের অ্যান্সারে কিছু ভুল আছে না আপনার অ্যান্সারে কিছু ভুল আছে ওকে কারণ বইয়ের মধ্যে ভ্যালু অব দ্য ফার্ম পেয়েছি আমরা সাত লক্ষ চোদ্দ হাজার দুইশো পঁচাত্তর মানে সাত লক্ষ বা আট লক্ষ এরকম সামথিং কিছু আমরা পেয়েছি কিন্তু আপনারটা পঁচিশ লক্ষ বের হয়ে মিলে গেল কিভাবে তো সেইটার জন্য আমি বলবো সূত্রটা একটু খেয়াল করতে সূত্রটা একটু খেয়াল করতে তারা ভ্যালু অব দ্য ফার্মের যে সূত্রটা লিখেছে সেইখানে এখানে প্লাসের জায়গায় ভুলবশত মাইনাস দিয়েছে ওকে কথাটা বুঝাতে পেরেছি তার মানে এবার অঙ্কটা কোনটা ঠিক কোনটা ভুল অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি রাইট সো আজকে আমরা যে অঙ্কটি করলাম বোর্ড কোয়েশ্চেনটি করলাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবি অনার্সের থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে দুই সালে একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন এসেছিল এই বোর্ড কোয়েশ্চেনটি আমরা সলভ করলাম এবং এই কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের এই ফোর্থ চ্যাপ্টার ডিভিডেন্ট পলিসি এই চ্যাপ্টারটি আমি শেষ করে দিচ্ছি তো এই চ্যাপ্টারের উপর আপনাদের কারো যদি কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেনের উপর বা অন্য কোনো ম্যাথের উপর যদি সলিউশন চেয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে তাহলে আমি ভিডিওটা করতে পারবো বা সেই ম্যাথটার সলিউশনটা আপনাদের দিতে পারবো রাইট তো আশা করি অঙ্কটা আমি খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি এবং আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা জানানো থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করিনি তাতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমার ভিডিওর সবার আগে নোটিফিকেশনগুলো আপনার মোবাইলে চলে যাবে ঠিক আছে এবং যারা যারা এখনো লাইক করিনি শেয়ার করিনি ফ্রেন্ডসদের সাথে তাদের উদ্দেশ্য বলবো অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে একটু বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন যাতে তারাও ঘরে বসে নিজেদের কোনো কোচিং না করে বা ঘরে বসে আরামে নিজেদের অঙ্কগুলো বা পড়াগুলো বা ম্যাথগুলো সলভ করে নিতে পারে ঠিক আছে তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ